കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ആഭ്യന്തര കലാപത്തിൽ വംശീയ കലാപത്തിൽ ഇരുന്നൂറിലധികം മനുഷ്യജീവനുകൾ നിർദ്ദയം കുരുതി കഴിക്കപ്പെട്ട ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം മനുഷ്യർ പിറന്ന മണ്ണും ജീവിത ഉപാധികളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പലായനത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ട മുന്നൂറ്റി അൻപതിലധികം ആരാധനാലയങ്ങൾ ഒരു പ്രകോപനവും ഉണ്ടാവാതെ കത്തിച്ച് ചാരക്കുംബാനമാക്കി മാറ്റിയ നാളെ എന്തെന്നറിയാത്ത വിധം മനുഷ്യർ വലിയ ഭീതിയിലും അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലേക്കും തള്ളിവിട്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യജീവന് ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്ക കൽപ്പിക്കാത്ത നൂറുകണക്കിന് ജീവൻ പൊലിഞ്ഞിട്ടും മൗനത്തിന്റെ വാൽമീകത്തിൽ നിന്നോളം പുറത്തു വരാത്ത ഭരണാധികാരികളുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ നിന്നിട്ടാണ് നാം ജീവന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ വാർത്തകൾ നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസം നാലാം തീയതി എൻ്റെ എൻ്റെ നാട് കത്തുകയാണ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമെന്ന മേരിക്കോം എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തെയും ബോക്സിംഗ് ഇതിഹാസത്തിൻ്റെ നിലവിളിയോടുകൂടിയാണ് ട്വിറ്ററിലെ നിലവിളിയോടു കൂടിയിട്ടാണ് ലോകം ആ മണിപ്പൂരിൻ്റെ ഭീകരമായ കലാപത്തിൻ്റെ വംശീയ വെറിയുടെ ദുർഭൂതങ്ങൾ അഴിഞ്ഞാട്ടം നടത്തുന്ന കഥകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിലും അത്രയും അതിലും ഭീകരമാണ് മണിപ്പൂരിൻ്റെ വംശീയവെറിയുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടമെന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം മണിപ്പൂരിൽ ഇന്ന് മനുഷ്യരില്ലാതായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ ഒരു കാഴ്ച മണിപ്പൂരിൽ ഇന്നുള്ളത് വെറും ഗോത്രവംശീയതയുടെ മതവെറിയുടെ രൂപങ്ങൾ മാത്രമാണ് മനുഷ്യർ ഇല്ലാതായി പോയ മണിപ്പൂരിനെ തിരികെ ശാന്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ മാനവികതയുടെ ഒരു പുതിയ അധ്യായങ്ങൾ പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത് മണിപ്പൂരിൽ ഇന്ന് മൈത്തൈ വംശജരേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഇന്ന് കുക്കി വംശജരേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഇന്ന് നാഗ വംശജരേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീകരമായ ഗോത്രവർഗീയത വംശീയതയുടെ വെറി മാത്രമാണ് അവിടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എതിരെ നിൽക്കുന്നവൻ മനുഷ്യനല്ല എൻ്റെ എതിർ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ശത്രുവും ഞാൻ ഉന്മൂലനം ചെയ്യേണ്ട എതിരാളിയുമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന തികഞ്ഞ സങ്കുചിത മനുഷ്യർ അവിടെ പെരുകുന്നത് കൊണ്ടാണ് മണിപ്പൂരിൽ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് ദിവസങ്ങളായിട്ടും സമാധാനത്തിൻ്റെ യാതൊരു നീക്കങ്ങളും ഫലിക്കാതെ വരുന്നത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ശ്രീ അമിത് ഷാ നേരിട്ട് പോയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടും മണിപ്പൂരിലെ കലാപത്തിൻ്റെ തീയണയ്ക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അഥവാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രതിനിധികളെ പോലും അവരുടെ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ അവരുടെ നിഷ്പക്ഷതയെ മണിപ്പൂരിലെ മനു ആളുകൾ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മണിപ്പൂർ കലാപത്തിൻ്റെ പിറകിൽ നിരപരാധികളായ കുക്കി വംശജരായിട്ടുള്ള ക്രൈസ്തവരുടെയും അവരുടെ വീടുകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള അതിഭീകരമായ കടന്നുകയറ്റവും ആസൂത്രിതമാണ് എന്നുള്ള വലിയ ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുന്നതിനെ അവഗണിക്കാൻ പറ്റില്ല A day after two firing incidents were reported in Kangpopi district of Manipur, scores of people formed a human chain on Monday to pay their tributes to those who lost their lives due to violence in the state. According to reports, violence first broke out when locals were holding a human chain prayer along a 40km stretch in the National Highway 2 passing through Kangpopi. Miscreants reportedly attacked Hengjang village near Lemakhong around midnight during the rally. and an indian army soldier was injured during cross firing gunshots also rang out in filing village however no casualties were reported the morning after hundreds of men women children and elderly stood shoulder to shoulder as they formed a human chain prayer spanning from tapokuki village to gamgipai village in kangpopi against the ongoing violence and mourning for those who lost their lives alhamdulillah patain api Today the 19th June 2023 is a day of mourning for our Zo Kuki Zo community. It is the culmination of a 5 day fasting prayer organized by KNT that is Kuki Nampi Tau Home that has been organized in different churches throughout our district and many churches have been praying and why am I saying that today is a day of mourning because our state government the honorable chief minister of manipur has declared war on the kuki zo community terming us as poppy planters and uh, narco terrorist and because of that the state government the missionary of all the state government has been fighting against our community and we are being termed as militants again while we are defending while our husbands our sons and our brothers are defending our people they are being termed as militants and 
today is a day of condolence because we have lost so many lives. We have lost our dear husbands. We have lost our brothers. We have lost our dear sons. And we condole those family members. And not only our community, we condole the family members of the Maytay community because we know that many of them have lost their sons, their brothers, and their husbands. And after 25 days, the home minister came to visit with us. And today is uh, the 45th more, more than 45 days have gone and we are very saddened by the fact that not a word has been uttered until now by our honorable prime minister of india